छोटे भाई ने बड़े भाई को एक गाड़ी गिफ्ट की और वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि लोगों ने उन्हें इतनी दुआएं और इतनी मोहब्बतों के मैसेज भेजे कि उनकी अपनी आंखों में आंसू आ गए शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबल किया नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके असलम नाजरीन नेशनल पॉइंट से मैं हूं उमर खान नाजरीन आज कल के नफसा नफसी के दौर में जो मोहब्बत है वो आज भी कायम है भाईचारा आज भी मौजूद है लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम आपस में जो अपने अमाल हैं उन्हें ठीक करें और एक दूसरे का सहारा बने क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में हमने ही अपनों का सहारा बनना है मेरे साथ आज एक ऐसी स्टोरी मौजूद है जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे छोटे भाई ने बड़े भाई को एक गाड़ी गिफ्ट की और वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि लोगों ने उन्हें इतनी दुआएँ और इतनी मोहब्बतों के मैसेज भेजे कि उनकी अपनी आँखों में आंसू आ गए तो इनसे बात करते हैं कि गाड़ी गिफ्ट करने की क्या वजह थी और इस एक मैसेज ने न जाने कितने घरों में जो लड़ाइयां थी वो खत्म कर दी और रूठे हुए ने अपनों को मनाया तो आइए इनसे बात करते हैं कि इस सारी स्टोरी क्या थी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम वाले शाहिद भाई जब वीडियो मैंने पहली बार देखी और जाहिद भाई की आंखों में आंसू यकीन जानिए हर आंख जो थी देखने वाली वो बड़ी हम्बल थी और बड़ी खुश हुई कि भाइयों में इतना प्यार आज भी कायम है क्या वजह थी आपने बड़े भाई को पूरी गाड़ी ही गिफ्ट कर दी दरअसल ये मेरे बड़े भाई कम और वाल साहब ज़्यादा हैं तो जब हम छोटे थे तभी से ही वाल साहब के साथ इन्होंने स्ट्रगल की हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया अब मेरे वाल साहब इस दुनिया में नहीं हैं तो हम इनको अपने वाल साहब की जगह रखते हैं तो ये वजह थी और कुछ ये मसला था मैंने घर लिया एक और उस घर में रेनोवेट कर कर रहा था तो कुछ पैसे कम पड़ गए कुछ बिजनेस के क्राइसिस ऐसे थे तो भाई भी लॉकडाउन था तो भाई ने कहा यार मैंने ही ये बनाना है तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ियाँ बेचकर इस पे लगा देता हूँ तो जब आपके पास आएंगे देखेंगे तो मैं वो घर तो कंप्लीट हो गया मगर मेरा भाई बेरोज़गार था और मुझे इस चीज़ की बड़ी पेन थी कि कारोबार भी सपोर्ट नहीं कर रहा मैं कुछ और भी क्राइसिस थे मेरे कुछ मैटर्स थे तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबल किया नाजीन लोग समझते हैं कि ऐसी वीडियोस को सामने नहीं लाना चाहिए लेकिन आप यकीन जानिए ये वीडियोस मशले राह उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग अपने भाइयों का ख्याल नहीं करते अपनी बहनों का ख्याल नहीं करते नाजीन इज्जत और मरतबा अल्लाह तला की ज़ात देती है ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं आइए उनसे बात करते हैं जाहिद साहब आप बताइए कि छोटे भाई ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया कैसा महसूस हुआ था आपको अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता मैं तो बाकी मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज के पूरे पाकिस्तान ने आपकी वीडियो देखी और लोगों ने भाईचारा पसंद किया गाड़ी तोहफे तो मिलने आने जाने वाली चीज है लेकिन जो भाईचारा था वो देख के हर आंख अशबार थी जी बिल्कुल बस मैं तो सोच भी नहीं सकता था गिफ्ट होते हैं लेकिन इस तरह गिफ्ट इतना बड़ा बस मेरे पास आज भी अल्फाज नहीं नाजरीन जब बड़ा भाई बाप बनकर पूरे खानदान को चलाए और छोटे भाइयों का बहनों का ख्याल रखे तो यकीनन वो इज्जत और ऐसे तोहमों के मुस्तक तो होते हैं अच्छा शाहिद भाई आप बताइएगा कि आप जो लोग हमारे नाजरीन देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे लड़ाइयाँ गिले शिकवे भुला के मोहब्बत का दर्श देना चाहिए सबको जी मैं आपके चैनल के तवसत से लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब मुसलमान हैं और अपना हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि एक भाई तब तक अपना वो नहीं बन सकता मुसलमान जब तक वो अपने भाई का भी ख्याल नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो को वायरल होने में जो मेन रीज़न है हर इंसान के अंदर एक शाहिद जैसा भाई छुपा हुआ है और वो करना भी चाहते हो मेरे कमेंट्स आए हैं तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ 
कि हर इंसान अप्रिशिएट कर रहा है इसका मतलब है कि इस नफसा नफसी के दौर में भी लोग अपने हकूक़ पूरा करना चाहते हैं मगर हालात ऐसे हैं कि वो चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते और आपके दिल में ऐसा दर्द मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि वो इन वो दिन दूर नहीं होगा जब वो वो आप वो टारगेट अचीव करेंगे तो आपके अंदर मतलब ये विश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक देगा मुझे भी तौफीक नहीं थी मैं बड़ा परेशान था टेंशन थी तो अल्लाह ताला ने मेरे एकदम ऐसे हालात आए बिज़नेस अच्छा हुआ और अल्लाह ने मुझे इस काबल किया कि मैं अपने भाई को कोई चीज़ ऐसी गिफ्ट करूं कि उसकी जो तकलीफ़ है वो ना सिर्फ़ ख़त्म हो बल्कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए तो ये मतलब मैं कमर्ट्स पढ़ के बड़ा खुश हूँ कि यह अल्लाह तेरा शुक्र है 90 परसेंट लोग ऐसे दुनिया में अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि जो कुछ ना कुछ अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए करना चाहते हैं उनको हालात इजाज़त नहीं देते तो मेरा उनको ये सिर्फ यही पैगाम है कि की पिट आप ट्राई करें अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं और ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही किसी का दिल जीत सकते हैं या आप गिफ्ट करके दे सकते हैं आप दो बोल मीठे भी बोल देंगे दो बोल मैं समझता हूँ कि वो भी गाड़ी से बड़ा तोहफा है अब सब बहन भाई हैं अब यहाँ पर लोग अपनी बहनों का हिस्सा मार जाते हैं आप अखबार उठा के देखें सोशल मीडिया में ये चीज़ें आम हैं कि जना वो भाई ने भाई को ख़त्म कर दिया ये जायदाद के पीछे कुछ नहीं है सब कुछ ये मेरा जना है ये गुआ है मेरे बाप की जगह है जिंदगी में अगर मेरी जेब में दस रुपये होते हैं तो मेरे भाइयों की जेब में भी दस दस रुपये होते हैं अगर मेरी जेब जीरो है ना तो इनकी भी जीरो है अगर इनकी जेब में दस रुपये है ना तो मेरी जेब में भी दस रुपये होंगे मतलब मैं अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब फैमिली मैटर्स होते हैं नहीं डिस्कस कर सकते कि अगर मैं रात को ए में सोता हूँ और मेरा भाई ए में नहीं सोएगा तो उस ए को आग लगा देनी चाहिए कितनी खूबसूरत बात की है कि अगर मैं रात को एसी में सोता हूँ या मैं अच्छा निवाला खा के सोता हूँ तो अगर मेरा भाई नहीं खाता तो ना मुझे ऐसा एसी चाहिए ना मुझे ऐसा निवाला चाहिए ना सीन मैं समझता हूँ ये भाई हमारे माशरे के लिए एक ऐसी अमली मिसाल हैं जो लोगों को बता सकें कि आपस में मोहब्बत शफकत और इज्जत का जो रिश्ता है वो हमें कायम रखना चाहिए और जो हमारा दीन इस्लाम है वो भी हमें इस चीज़ की गाइडेंस देता है कि आप मिलजुल के रहें और आपस में इतफाक और मोहब्बत रखें जाहिद साहब आप ये बताइएगा कि आपकी जो शफकत थी छोटे भाइयों पे और छोटे भाई ने इतना खूबसूरत रिस्पांस दिया इस पे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताइए कि छोटों पे शफकत करना कितना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है जी सबसे पहले तो भाई जो छोटे भाई हैं वो आपकी औलाद की जगह होती हैं तो उनको आपने उसी तरह लेना है जैसे आप अपनी औलाद को लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं बनता किसी किस्म का उलाद बाद में भाई पहले ठीक है आखिर में ये बताएं इतनी खूबसूरत और चमचमाती गाड़ी आपको मिली है एंजॉय तो कर रहे होंगे आप लाजमन जी आ, बिल्कुल नाजीन यकीन मैं कहता हूं कि भाई बहन या माँ बाप हों सबके साथ ऐसे तोहफों की लेन देन से जो मोहब्बत है वो बढ़ती है और जो एक भाईचारा इसार ये जो मामला हैं ये सब बढ़ते हैं आखिर में शाहिद भाई से पूछ लेते हैं शाहिद भाई बताइएगा कि नफसा नफसी के दौर में बहन भाई एक दूसरे को हिस्से नहीं देते विरासत में जायदाद नहीं मिलती कत्ल गारत इतनी बढ़ चुकी है आज भी आप जैसे लोग तो मौजूद हैं जो इतना ख्याल रखते हैं अपने बहन भाइयों का क्या कहेंगे आखिर में हमारे नाजरीन को जो पाकिस्तान में देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं कि आपस की लड़ाइयाँ भुला के एक टेबल पर आके बैठना चाहिए जी मैं ये समझता हूँ कि ये एवरेज एज है हमारी साठ से पैंसठ साल यहाँ पर आप बयानी साहब कब्रस्तान चले जाएं आप वहाँ पर देखें बहुत बहुत बड़े रईस लोग बैठे हैं सोए हुए और उनका नाम नहीं कोई जानता उनको जानता कोई नहीं है कि ये किसकी कब्र है वहाँ पर नाम भी नहीं लिखा हुआ ये पिछले दिनों एक दो तस्वीरें वायरल हुई सैगल खानदान की कोई नूर वालों की कि उसकी कब्र बुरी हालत में है और उनके बच्चे जहाज़ों में फिर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है कहाँ ले जाना है कफन के साथ जेब नहीं है पाकिट नहीं है छा जाना है भाई की दुआएं आपके माँ बाप बहन भाई दोस्तों की दुआएं क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का कि आपका भाई रात को भूखा सो रहा है और आप चमचमाती गाड़ी में घूम रहे हैं और मुर्गे मसलम खा रहे हैं क्या मुंह दिखाएंगे आपको जाके 
तो मैं आप सब अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये छोड़ दें झगड़े छोड़ दें एक दूसरे का बाजू बने एक दूसरे की कदर करें आखिरत में भी सवर जाएगी दुनिया तो संवर ही जाएगी आपकी दुनिया तो संवरेगी आखिरत संवारें आखिरत भी संवारनी चाहिए क्योंकि वो दायमी जिंदगी है ये तो आर्जी जिंदगी है तो मैं समझता हूँ अगर मेरे बहन भाई मेरे से खाइफ हैं अगर वो मुझे कपड़ा पहनता देखते हैं और वो नहीं पहनते उस क्वालिटी का तो मैं समझता हूँ मेरे उस कपड़े का भी कोई फ़ायदा नहीं और ये मेरे भाई गाँव है इस चीज़ के मैं हर मंथ जाता हूँ शॉपिंग पे घर की ग्रॉसरी लेने के लिए मैं बच्चों को साथ लेके जाता हूँ भतीजे भतीजे भांजे भांजियों को साथ लेके जाता हूँ दो गाड़ियों में मुझे सारे कहते हैं यार तू क्यों लेके जाता है मैं कहते हैं मेरे बच्चे जा रहे हैं इन्होंने कोई चीज़ लेनी है तो घर आएंगे तो मेरे दूसरे भतीजा भतीजी भी जो है ना उनको सोचे ना कि यार चाचू के बच्चों के पास ये मेरे पास नहीं है और मैं उनको छोड़ देता हूँ कार फोर चले जाएं या कार फोर ही जाना होता है तो वहाँ पर तीन ट्रॉलियाँ लेते हैं क्योंकि चार पांच फैमिली हम रहते हैं तो उसके लिए बड़ा ग्रॉसरी चाहिए होती है तो मैं एक ट्रॉली एक्स्ट्रा लेता हूँ तो मेरा छोटा भाई नाराज होगा भाई ये क्यों लिया है मैं कहूँगा यार इसका नाम है फजूल खर्ची की ट्रॉली इसमें वो चीज़ें लेनी है जो हमने फजूल खर्ची करनी है मसला कि मेरी बेटी गई है या मेरी भतीजी गई है या मेरा भांजा गया है उसको कोई चीज़ पसंद आई है उसने उसमें डाल देनी किसी का खिलौना पसंद आया उसने डाल देना किसी को कोई जूती पसंद आई वो ट्राली 50 परसेंट घर की ग्रॉसरी के बराबर बनती है अच्छा। जी और वो भाई मेरा वो बड़ा कंजूस है सरकारी मुलाजम है तो वो बड़ा इस मामले पर यार शायद भाई आप बच्चे ख़राब करें मैंने कहा यार नहीं मेरे बच्चे साथ आए हुए हैं तो तेरे बच्चे भी साथ आएंगे और इसके बच्चे भी साथ जाएंगे कि मेरे घर में वो चीज़ आएगी कि जो सबके लिए होगी मैं रात को बच्चों को बुला कर कहता हूँ भाई आज पार्टी करनी है क्या मंगवाना है सारे मेरे भतीजे भतीजी आ जाएंगे कोई कहेगा मुझे बड़े बाबा कहते हैं ना तो बड़े बाबा आ, अपना पिज़्ज़ा मंगवाना है मैं कहा चलो ये डिसाइड करो कितने का आना चार हज़ार का आना मैं कल बेटा ये लो पैसे मंगवाओ घर में मंगवा के पार्टी कर लो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं वापस आऊँगा वो बच्चे क्या सोचेंगे कि यार ये बाइक से पिज़्ज़ा खा के आए हैं वो खा कर आए और बल्कि मैं घर में प्रंटी डालता हूँ और किसी का बच्चा भी बाहर से खा के आए हाँ प्रंटी होती है मेरे घर में उनको पता कि बड़े बाबा ने जुर्माना कर देना अगर खा कर भी आए तो खामोश रहना बताना नहीं है शाहिद साहब की जो गुफ्तु हमने आपको सुनाई और इतनी खूबसूरत गुफ्तु थी कि घर में जो माहौल है वो इतना बराबरी वाला है कि कोई बच्चा भी बाहर से अगर खा के आता है या तो वो बताता नहीं या जो घर के बड़े हैं वो पैसे देते हैं और सब मिल खाना खाते हैं नाजिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इनकी उम्र तकरीबन 50 से 60 साल है जब ये लोग इस तरह करेंगे तो जो इनकी नस्ल है यकीन उसमें भी एक बराबरी का जो अंसर है वो हर लम्हा बच्चों में पैदा होता रहता है और वो ये सोचते हैं कि हमने बराबरी से चलना है तो इनके बच्चे हों या इनके भाइयों के बच्चे ये उन सबको एक साथ ले चलते हैं तो जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो भी ज़रूर सोचें कि जो उनके बहन भाई रूठे हैं परेशान हैं मुश्किल में हैं वो उनकी हेल्प करें और जाके उनको मनाएं ताकि जो ज़िंदगी है वो तो उनकी गुजर ही रही है तो जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी आसानी आ सके